Welcome to Simple Maths. Tenth CBC le pair of linear equations in two variables. In chapter one, we will study the same thing. In the Mumbai, we have two chapters to study. In the Delhi, we will study the same thing. Now, we will study the pair of linear equations in two variables. इधरे जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इस एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू जीरो पर ए एंड बी ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इस कॉल्ड है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन्हीं इनको पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन आना ही चाहिए ट्रिपल पढ़ के हम बोल रहे हैं जो रेंड इक्वेशन में है अब रेंड इक्वेशन लेते हैं हम जनरल फॉर्म पर रहे हैं C1 equal to 0. Next equation A2x plus B2y plus C2 equal to 0. The render linear equation in two variables. The pair of linear equations in two variables. We will see that the linear equation is graph over again. That is the straight line. अब अगर ना यानी कि ले इवड़े फर्स्ट इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन इक्वल टू जीरो नो रही है ना ग्राफ ले एक स्ट्रेट लाइन है ना हमलोग को एक ग्राफ में अब फाइट वगैरह वगैरह क्या है ना ले इधर एक स्ट्रेट लाइन है ना कि ये ग्राफ फाइट हो रहा है अधूरा � चल पो इंद्रा सेक्टिंग आवा मतलब ये इंगिने वाला रंड लाइन इंगिने वाला आधा लाइन ना देंगे रंड रफ्तार ग्राफ वाले कुंबो उर लाइन इंगिने मट्टे लाइन ये दी कुड़ी तन्ने बोलने री दिले वर लाइन बोली उनको इतना आधा ये तो कोइंसिडेंट ने कोइंसिडेंट ना ना आवा आधा बोले ने वर टाइप उनको � इन्हें वरिष्ठ इन्हें ले रंडे लाइन हैं, और लाइन इन्हें रंडा अंतर लाइन इन्हें पैर ला लाइट हो गया। इन्हें मून के इस लाना तो कई लाइन्स वरन साथ ही जोड़ लेते हैं। फर्स्ट वन इंटरसेक्टिंग, को सेकंड वन कोइंसिडेंट, थर्ड वन पैर ला। अब ये ये दो टाइप ग्राफ आए रिक्यूम, हम अरे मिट्टू अदा इधर कोएफिशिएंस है रुका एक्स वाई एक्स इन्दे एम वाई डे इन कोएफिशिएंट डे कांस्टेंट डू डटते डे रिलेशन डे आदो वेच्चे तो हमको अरे मिट्टू अदा इधर हमके रण्डी क्वेश्चन आने रीके ना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू � इंटरसेक्टिंग आने के लिए इबड़ते रण्डे ये एक्स इंडे रण्डे रण्डे इक्वेशन ले एक्स इंडे को इक्वेशन डे डिवाइड है यार अरे तो ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू अरे तो एक्स इंडे को इक्वेशन सुम बाय डे को इक्वेशन से उड़ का अरे मेरे डिवाइड ही बोल इक्वल एंडल इनी अधूरे ने रंडाम तक केस तो फर्स्ट केस है ना सेकंड केस ले ए वन बाय ए टू डगा दाय इधर रंड इक्वेशन ले मैक्स इंडे कोएफिशिएंस डगा इक्वल टू वाई डे कोएफिशिएंस बी वन बाय बी टू इस इक्वल टू कांस्टेंट सी वन बाय सी टू हाँ नगिल दें द लाइन्स आर 
coincident coincident അതായത് എ വൺ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ റേഷ്യോയും വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ റേഷ്യോയും അതുപോലെ തന്നെ സി വൺ ബൈ സി ടു അതും ഈക്വലാണെങ്കിൽ ലൈൻസ് കോയിൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസ് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് പാരല ലൈൻസാണ് അതായത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലലായിരിക്കും പാരലലായിരിക്കും അതാണ് ഈ മൂന്ന് കേസുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അത് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആണോ കോയിൻസിഡൻ്റ് ആണോ പാരലാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തേർഡ് കേസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പാരലാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അത് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അത് തമ്മിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പാരലാണെങ്കിൽ കോയിൻസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളി വൺ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസും കോയി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ലാസ്റ്റ് കേസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഓരോ കേസിലും എ വണ്ണും എ ടു എഴുതുക ഇവിടെ എ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ ഇനി ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് എ വൺ ബൈ എ ടു ചെയ്യാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എ വൺ ബൈ എ ടു എ വൺ ബൈ എ ടു ഇവിടെ എ വൺ ടു ആണ് എ ടു ഫോർ ആണ് ടു ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ചെയ്ത് നോക്കാം ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു B1 by B2. C1 by C2 ബൈ ബി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു കൂടി നോക്കാം സി വൺ ബൈ സി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെയും വൺ ബൈ ടു ആണ് പക്ഷേ സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് കേസ് ആണ് അതായത് തേർഡ് അതിൽ പറയുന്നത് എ ഇഫ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ ബി ടു എൻ്റെ ലൈൻസ് ആർ പാരല അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് അതായത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരല ലൈൻസ് ആയിരിക്കും മീൻസ് ദ ഗിവൺ ലൈൻസ് ആർ പാരല മീൻസ് ദ ഗിവൺ ലൈൻസ് ആർ പാരല സോ ദ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ നോ സൊല്യൂഷൻ നോ സൊല്യൂഷൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ദർ ഫോർ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിനി വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തരുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ എന്ന് നോക്കുക ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേസുകൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആണോ കോൺസിഡൻ്റ് ആണോ പാരല ആണോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം
എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു